Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy murakkabgacha kanalining a'zolari. Arab tili darslarini o'rganishda davom etamiz. Avvalgi darslarimizda alif, ba va nun harflarini yozilishini o'rgangan edik. Yangi mavzuni boshlashdan oldin ushbu darsni bir takrorlab olamiz. Ya'ni alif harfini o'zida tovush yo'q edi, unga hamza va harakat qo'yish orqali tovush hosil qilardik. Yozamiz, ya'ni alif, hamza, fathi a tovushini berardi. Alif, hamza, katra i tovushini berardi. Alif, hamza, domma u tovushini berardi. Bu alif harfini yozilishi edi. Alif o'zidan boshqa so'zlarga qo'shilganda o'zidan olingan harf bilan quyidagi tarzda qo'shilardi. O'zidan keyingisiga esa qo'l bermasdi. Demak, Endi o'rgangan keyingi harfimizni yozilishini bir takrorlab olamiz. Ya'ni B harfi edi. B harfining alohida ko'rinishi shakli qo'yilgancha shunday yoziladi. Bosh ya'ni so'z boshi ko'rinishi esa shu tartibda yozilar. Nuqtasi esa ostki qismga qo'yilar. So'z o'rtasi ko'rinishi ham qo'yilgancha yoziladi. Uni o'r ko'tarilgan qismi uncha ko'tarilmaydi. Ya'ni mana bu qismni uncha ko'tarmaymiz. Uncha ko'tarilmaydi. So'z oxiri ko'rinishi esa quyidagi tartibda yozilardi. O'zi oling harfga qo'l beradi va shu bilan so'z o'z nihoyasiga yetar. Endi bu ni bir-biriga qo'shib olamiz. Ya'ni Ba bi bu tarzda yozmoqchi bo'lsak, ba ning bosh ko'rinishi, keyin ba ning o'rta harf ko'rinishi va so'nggi harf ko'rinish shaklini yozib olamiz. Nuqtalarini qo'yib chiqamiz va harakatlar ba bi bu tarzda yozamiz. Endi ba harfini alifga qo'shishimizni ham o'rgangan edik. Bunda ba ning bosh ko'rinishi alifning o'zidan olingan harfga qo'shilishini olib birgalikda qo'shamiz. Ya'ni natija qanday bo'ladi? Bunda Ushbu tarzda baga alif qo'shilar edi. Demak, nun harfini ham o'rganganmiz. Avvalo nun harfini yozilishini qayta ko'rib chiqamiz. Avvalgi darsda aytganimdek, nunning mana shu yuqoridagi qismi nuqtasi va ikki qo'li satrdan yuqorida qolgan tana qismi satrdan pastda bo'lar edi. Nunning bosh ko'rinishi ba harfiga o'xshab yozilar, faqat nuqtasi yuqoriga qo'yiladi. So'z o'rtasi ko'rinishi ham xuddi shunday yoziladi va nuqtani yuqoriga qo'yamiz. So'z oxirida ko'rinishi esa o'zi olingi harf bilan qo'l berib ko'rishi baning endi nunning shu alohida shakli tarzida yoziladi. Endi buni na ni nu tarzida yozsak, qo'yilgancha yozamiz. Nunning bosh ko'rinishi, nunning o'rta ko'rinishi va nunning oxirgi ko'rinishi. Nuqtalarini qo'yib chiqamiz. Na, ni, nu tarzda. Demak, avvalgi darsni takrorlab bo'lgan bo'lsak, bugungi darsni boshlaymiz. Bugungi darsimiz davomida ta'minlar va ta va sa harflari haqida o'rganamiz. Demak, ta'minlar. O'tgan safar harakatlar degan mavzuni o'tgan edik, ya'ni harakatlarning ikkilangani ta'minlar deb ataladi. Ta'min va asosan ta'min nullashgan degani, ya'ni ta'minlar oxiri Arrem ne bilan tegidi? Misol uchun tanvin fathi. Bu an deb o'qiladi. Tan fathani o'zi asl yakka kelganda a deb o'qilardi. Tanvin fathi bo'lsa an deb n harfini qo'shib o'qiymiz. Bu so'zning ustki qismiga qo'shiladi. Tanvin fathi faqat doim so'zni oxirida keladi va o'z so'ziga qo'shilganda doim alif bilan yozilish kerak. Bilasiz, o'tgan safar A bun degan so'zni o'rganganmiz. A A so'zini o'rganganmiz. Bunga A ban deb yozmoqchi bo'lsak, A so'ziga alifni qo'shamiz va tanvin fathani kiritamiz. A ban tarzida xuddi shunday yoziladi. Endi keyingi tanvinimiz tanvin katra deb ataladi. Tanvin katra so'zning oxiriga qo'yiladi. Bu ham tanvin fathi kabi so'zning oxiriga qo'shiladi. Bunda alif hech qanday yordam kelmaydi, shunchaki so'zning o'ziga qo'shiladi. Ya'ni o'tgan safar eshik so'zini o'rganganmiz. Ba ba eshik edi. Bunga 
tanrının kasrağını kursak, ba bin de yazı mağışı bulsak, tanrının kasrağını kursak. Ba bin tarzı da okuyemiz. Kengi hareketimiz ise, tanrının damma. Tanrının dammanın iki hal yazılış üsülü var. Uzbek dillerine uşa tutuk bilgisinin iki madde takır olu şarkalı. Ya ki, birini oyağını Osmanlı'ndan kılıp, ikincisini doğru yazıyan halatta. Yani, 69 görünüşte yazılış mümkün. Bu tanvin damma deyildi ve bu tanvin damma un deyip okuladı. Asosan, Arap dillerine otlar tanvin damma adılan tügeydi. Tanvin damma baş gelişkini bildirildi. Mesela için ayetçimiz mümkün, karın. Aaa. Abi. Buna abun desek ham a o'zi asl shakli abun, ya'ni ota degani, ot bo'lganligi sababli tanvin domma olib kelmoqda. Tanvinlar asosan shu uchta tanvin fatiha an deb o'qiladi, tanvin kasra in deb o'qiladi, tanvin damma un deb o'qiladi. Endi bugungi o'rganadigan harflarni tekrar etamiz, ya'ni ta harfi, ta harfi ba dek yoziladi. Faqat Noktası ilk de olup, harfinin üstü kısmına koyuladı. Tanrı'nın bu Allah'a da görünüş şekli, onu söz baş görünüş şekli koyuladı ise bu. Yani, özden ki yeni harfiye kol çözgen halatı, iki noktasını onu üstü kısmına koyalım. Söz orta görünüş şekli, onu biraz kotaramızdan ki yeni harfiye koşu bir varamız. Ve noktasını yani üstü kısmına koyalım. Bu söz ortası, söz son yılı ise özünü alın harfiye kol vergen halatı yazıladı ve bu tanın söz ahırı görünüz. Şimdi bunu ta ti tu tarzı yazsak kanda yazalımız. Etibar verin, ta ti tu de yazmak istiyorsak tanı baş görünüşünü, deyin tanı orta harf görünüşünü, son ise tanın ahırı görünüş alalımız. Ve noktalarını koyup çıkalımız. Son yıkalayın yaşamız ise hareket. Ta, ti, tu tarzı. Kut dışı tarzı da kursu yazıladı. Demek ki, ta bilen alın örgün harflarımız iştirak ile yangi sözler yazılayımız. Yani, yazı olamış. En tadı yazmak için olamış. A'nı çıkar için alif, hamza, fatihadan faydalanamış. A, tavuz çıktı. Şimdi, en tadı yazmak için nünün boş görünüş şekli. Ta'nın söz ahırı görünüş şekli. Demek ki, Nuktalarını koyalım, hareketlerini koyalım. Ante, ante sen de yani. Yani oğul bu alaya nisbeten. Kız bu alaya nisbeten sen de yani. Ante, bunda Fatihan'ın oranı kasırağını almıştırsak. Ante, sen sözü hasıl buladı. Bu oğul bu alaya nisbeten. E, kız bu alaya nisbeten ante sen de yani. Kengi sözümüz ise, kız sözü bulup, bint debatalar arabdırlar. Bunu, Ba'nın baş görünüş şəkildən, nünün orta görünüş şəkli və ta'nın ahir görünüş şəkildən faydalanan. Üçü oxşamaya qaldı. Ba'nın baş görünüşü, nünün orta görünüşü, ta'nın songi görünüşü. Nuxtalarını qoyamız. Hərəkətlərini qoyamız. Bin, tün, bin, tün. Qız bala deyəni. İndi qız balanı kubi şəkli bana tün tərzdə yazıladı. Bunu yazış için ben ne yaptım dediğinde etibar verirken olsaydım, ben çözdüm. Üç bu halatta ben alifini koşamadım. Ben baş görünüş şekli, nünün orta görünüş şekli. Ben baş görünüş, nünün orta görünüş şekli. Onunla alif koşamadım çünkü telaffuzu çözdüm. Ben ne yaptım tarzı yazamadım. Alif özden ki yeni harfiye biraz kol vermedi. Şu sebeple tanın alakıda şeklini yazıp olamadım. Demek ki Bana tün kızlar buldu. Şunda yakılıp ta harfını ham örgene bağlıyık. Şimdi ki yeni harf kutamız. S harfı. S harfının boş kurun şekli ham ta kabı yazılı. Fakat noktalar üçte buladı. Bu s'nin alakalı kurun şekli. Boş kurun şekli ham. Kolgen harflar kabı ola. Söz orta kurun şekli ham. O düşünün ki, söz sonu görünüş şekli, bunlar kabı yazılır. Fakat noktalarda fark kıladır. Noktalarını koyup alalım. Bu, S harfinin yazılışı. Şimdi bunu S, C, S tarzda yazmak için bulsak, koyacağız ki, S'nin baş görünüş şekli, S'nin söz orta görünüş şekli, 
Sanin siz oxiri ko'rinish shaklidamiz va nuqtalarni qo'yib chiqamiz. Va harakatlar sa siz tu Sanning mahrajiga yani chiqish joyiga e'tibor beradigan bo'lsak, sa asosan ikki tishning orasiga tilni chiqargan holatda talab qilinadi. S asosan sa chiqayotgan paytda yuqori tishga tekkan holatda yuqori tishdan havo oqimi oqib chiqadi va s soquvchi tishda talab qilinadi. Agar ingliz tilini bilsangiz, bu tovush ingliz tilida ingliz tilida ham bor, ya'ni thank Thanks degan so'zni olaylik. Thanks. Shundagi mana bu har ya'ni tovush arab tilidagi s harfiga mos tushadi. Ya'ni thanks yoki thank you tarzida talaffuz qilingandek talaffuz qilinadi. Asosan aytganimdek, ikki tishning orasidan tilni chiqargan holatda soquvchi tilni talaffuz qilish orqali. O'zbek tilidagi s ga mos emas. Ushbu harf qatnashgan so'zlarni birgalikda o'rganamiz. Demak, Asad Asad Asad Asad Ne belli yani Yani Koshu boqay digan bolsak Alif, Hamza, Fatha, Ade boqayimiz Sanin boş görün şakiligi Alif koshulub tey Fatha xa mavcud Bunu biraz çözəmiz Asad S oxirida esa alif o'zidan olingan harfga qo'l bermaganligi bo'yicha saning alohida ko'rinish shakli yaratilgan. Asas tarzi oxirida tanvin domani ko'rib un deb o'qaymiz. Asasun tarzi. Endi keyingi so'zni o'rganayotgan bo'lsak, buni ko'plik shaklini asa satun tarzida yasaymiz. Ya'ni qarang. A alif hamza fatha a Ha, cho'zamiz. Asa yana cho'zamiz. Sa tun. Asa sa tun. Bu mebellar degan. Endi keyingi so'zni o'rganamiz. O'zbek tilidagi isbot so'zi arab tilida ham xuddi shunday aytiladi. Is faqat sa harfi bilan. Is xato yozib qo'ydik. If bad harakat nuqtalarini qo'yamiz. If bad if bad tun tarzi. If bad tun o'zbek tilidagidek isbot degani. Keyingi so'zimiz esa sobit so'zi. Ya'ni sa Sa bit Sa bitun Sa bitun O'zbek tilidagi sobit so'zining o'zi. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uyga vazifa ta'ti tu tarzida va sasi su tarzida yozish hamda o'rgangan so'zlarimizni o'zini qoidalariga muvofiq yozish topshirig'i beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.